இந்தியாவில் நேற்று ஒரே நாளில் மூன்று புள்ளி ஒன்று ஏழு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் ஒமிக்ரான் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது நீதிமன்ற உத்தரவுகளை உடனுக்குடன் செயல்படுத்த வேண்டும் என தமிழக அதிகாரிகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இந்திய புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி மேம்பாட்டு முகமையில் ரூபாய் ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி கூடுதல் முதலீட்டுக்கு பிரதமர் மோடி தலைமையிலான பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவை குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது தூய்மை பணியாளர்களுக்கான தேசிய ஆணையத்தின் பதவிக்காலத்தை வரும் மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது அமெரிக்காவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஃபைவ் ஜி அலைக்கற்றை விமான போக்குவரத்து சிக்னல்களை பாதிப்புக்குள்ளாகும் என்ற அச்சத்தால் இந்திய அமெரிக்கா இடையே செல்லும் பதினான்கு விமானங்களை ஏர் இந்தியா ரத்து செய்துள்ளது பதிமூன்றாவது சட்ட திருத்தத்தை முழுமையாக அமல்படுத்த வேண்டும் என பிரதமர் மோடிக்கு இலங்கை தமிழ் எம்பிக்கள் கடிதம் எழுதியுள்ளனர் ஐந்து மாநிலங்களில் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் பணம் பெற்றுக்கொண்டு செய்தி வெளியிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என பத்திரிகை நிறுவனங்களுக்கு பிரஸ் கவுன்சில் வலியுறுத்தியுள்ளது ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலால் பட்டியலிடப்பட்ட லஷ்கர் ஏ தொய்பா ஜெய்ஸ் ஏ முகமது ஆகிய அமைப்புகளுடன் அல்கைதா அமைப்பு வலுவான தொடர்பு வைத்திருப்பதாக ஐநாவுக்கான இந்திய தூதர் திருமூர்த்தி எச்சரித்துள்ளார் உலக அளவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி மூன்று புள்ளி எட்டு ஒன்பது கோடியாக அதிகரித்துள்ளது சமூக ஊடகங்களில் ஆதாரமற்ற வதந்திகளை பரப்பினால் ஐந்தாண்டு சிறை தண்டனையும் பெரும் அபராதமும் விதிக்கப்படும் என்று சவுதி அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்று இப்போதைக்கு முடிவுக்கு வராது என்று உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைவர் டாக்டர் டெட்ரோ சத்தானம் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய ஈரான் அணிகளுக்கான மகளிர் ஆசிய கால்பந்து போட்டியின் முதல் ஆட்டம் மகாராஷ்டிராவின் நவி மும்பையில் இன்று தொடங்குகிறது கொரோனா குறித்த ஆராய்ச்சி முடிவுகளை சென்னை ஐஐடி வெளியிட்டுள்ளது கடந்த ஏழாம் தேதி முதல் பதிமூன்றாம் தேதி வரை நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் மூலம் இந்தியாவில் கொரோனா மூன்றாம் மலை பரவல் குறைந்துள்ளதாக சென்னை ஐஐடி தகவல் தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக டெல்லியில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதமும் சென்னையில் இரண்டு புள்ளி நான்கு கொல்கத்தாவில் ஒன்று புள்ளி ஆறு மும்பையில் ஒன்று புள்ளி மூன்று என்ற விகிதத்தில் கொரோனா மூன்றாம் மலை பரவல் உள்ளதாக ஐஐடி தெரிவித்துள்ளது மேலும் கொரோனா பரவல் வேகம் ஒருவரிடமிருந்து எத்தனை பேருக்கு தொற்று பரவுகிறது என்பதை ஆர் என்ற அளவீட்டின் மூலம் ஐஐடி குழு கண்டறிந்துள்ளது இதன்படி ஒன்றுக்கும் குறைவாக இருப்பது தொற்றின் வேகம் குறைந்துள்ளதை காட்டுவதாக சென்னை ஐஐடி குழு தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் கடந்த டிசம்பர் மாதத்தை ஒப்பிடுகையில் சென்னை உட்பட பல்வேறு இடங்களில் தொற்று பரவல் குறைந்து வருவதாக ஐஐடி குழு தகவல் தெரிவித்துள்ளது கேரள மாநில சபரிமலையில் ஐயப்பனுக்கு அணிவிக்கப்பட்ட திருவாபரணங்கள் மீண்டும் பந்தளம் எடுத்து செல்லப்பட்டன சபரிமலையில் மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி நடை திறக்கப்பட்டது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி மண்டல பூஜையும் ஜனவரி பதினான்காம் தேதி மகர விளக்கு பூஜையும் மகர ஜோதி தரிசனமும் நடந்து நிறைவடைந்தன இந்த நிலையில் அந்த கோவில் நடை அடைக்கப்பட்டு அதன் திறவுகோள் மற்றும் திருவாபரண பெட்டிகளை பந்தள அரச குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது அந்த வகையில் வழக்கமான பூஜைகளுடன் பந்தள அரச குடும்பத்தினருக்கு பாரம்பரிய முறையில் மரியாதை செய்யப்பட்டு கோவிலில் பூஜைகள் முடித்து நடை அடைக்கப்பட்டது 
தொடர்ந்து திருவாபரணங்கள் பதினெட்டாம் படி வழியே கீழே இறக்கப்பட்டு பந்தள அரண்மனைக்கு நடைப்பயணமாக திரும்ப கொண்டு செல்லப்பட்டன மேலும் வரும் பிப்ரவரி பனிரெண்டாம் தேதியன்று நடை திறக்கப்பட்டு பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுவர் என தேவசம் போர்ட் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவையில் குடோனில் பதுங்கியிருக்கும் சிறுத்தையை பிடிக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் நான்காவது நாளாக தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் சிறுத்தை நடமாடும் சிசிடிவி காட்சிகள் இன்றும் வனத்துறையினரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது கோவை குனியமுத்தூர் சுகனாபுரம் கோலமாவு மலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த மூன்று வயதுடைய ஆண் சிறுத்தை கடந்த திங்கட்கிழமை சுகனாபுரம் வாழையாறு சாலையில் உள்ள பழுதடைந்த குடோனில் பதுங்கியிருப்பது கண்டறியப்பட்டது இதையடுத்து குடோனை வலை கொண்டு மூடிய வனத்துறையினர் குடோனின் இரண்டு வாயில்களிலும் கூண்டுகள் வைத்து கூண்டுகளில் இறைச்சி மற்றும் நாய்களை கட்டி வைத்து அதனை பிடிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு உள்ளனர் மேலும் ஐந்து சிசிடிவி கேமராக்கள் மூலம் சிறுத்தையின் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இன்று அதிகாலை நேரத்தில் சிறுத்தை நடமாடும் சிசிடிவி காட்சிகளை வெளியிட்டு உள்ளனர் அதிகாலை அளவில் சிறுத்தை குடோனுக்குள் உலா வருவதும் கேமராவை உற்று பார்ப்பதும் பூண்டின் அருகே சென்றுவிட்டு திரும்புவதும் சிசிடிவி காட்சிகளில் பதிவாகியுள்ளன நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் முட்டை ஒன்றின் பண்ணை கொள்முதல் விலை நான்கு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளிலிருந்து இருபது காசுகள் குறைந்து நான்கு ரூபாய் முப்பது காசுகளாக விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் தைப்பூசம் இரவு நேர ஊரடங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு மற்றும் பள்ளி கல்லூரிகள் விடுமுறையை ஒட்டி முட்டை விற்பனை தொடர்ந்து குறைந்து வருவதாக கூறும் கோழிப்பண்ணையாளர்கள் முட்டைகள் தேக்கமடைவதை குறைக்கவே விலையை குறைத்து விற்பனையை அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் வரும் நாட்களில் மேலும் விலை சற்று குறையவே வாய்ப்புள்ளதாக கோழி பண்ணையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் சுற்றுவட்டார கடல் பகுதிகளில் காணப்படும் கடும் பனி மூட்டத்தால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கடலுக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் மீன்பிடி துறைமுகத்தை தங்கு தள்ளமாக கொண்டு நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகு மீனவர்களும் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃபைபர் படகு மீனவர்களும் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் விசைப்படகு மீனவர்கள் சுமார் ஏழு முதல் பத்து நாட்கள் வரை நடுக்கடலில் தங்கி மீன்பிடிப்பதும் ஃபைபர் படகு மீனவர்கள் தினம்தோறும் அதிகாலை கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித்து அஞ்சை திரும்புவதும் வழக்கம் இந்நிலையில் தற்போது குளச்சல் சுற்றுவட்டார கடல் பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் பனிமூட்டம் மற்றும் நீரோட்ட மாறுபாடு காரணமாக கடலில் மீன்பிடிக்க மீனவர்கள் செல்லவில்லை இதனால் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசை படகுகள் மற்றும் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஃபைபர் படகுகள் கரையிலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன ஓமலூர் வட்டார பகுதிகளில் தயாரிக்கப்பட்ட மூங்கில் கூடை முரம் பெட்டி உள்ளிட்ட பொருட்களின் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையாம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டார கிராமங்களில் இந்த ஆண்டு விவசாய பணிகள் அதிகமாக நடைபெற்று வருகிறது தரிசு நிலங்களில் நெல் கரும்பு மஞ்சள் கிழங்கு உள்ளிட்ட பணப்பயிர்களும் மானாவரி நிலங்களில் ராகி கம்பு சோழம் எல் பருப்பு வகைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிர்களும் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன இதற்கிடையில் அந்த தானிய வகைகளை கையாளும் விதமாக அறுவடைக்கு பயன்படுத்தப்படும் மூங்கில் பொருட்களின் விற்பனையும் துவங்கியுள்ளன வாரச் சந்தைகள் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்கள் விவசாயிகள் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் மூங்கிலால் தயாரிக்கப்பட்ட கூடை முரம் பெட்டி உள்ளிட்ட பொருட்களின் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது விவசாயிகள் அறுவடையின் போது பயன்படுத்துவதற்காக ஆர்வமுடன் மூங்கில் பொருட்களை வாங்கி செல்கின்றனர் அதனால் மூங்கில் பொருள் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கடலுக்கு மீன்பிடிக்கு சென்ற ராமேஸ்வரம் மீனவர்களின் படகுகளில் மீது இலங்கை கடற்படை ரோந்து கப்பல் மோதியதில் படகு கடலில் கவிழ்ந்து நீரில் மூழ்கியது ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக ஏழு மீனவர்கள் உயிர் பிழைத்தனர் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விசை படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் இந்நிலையில் கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது அப்பகுதிக்கு ரோந்து வந்த இலங்கை ரோந்து கப்பல் தங்கச்சிமடம் பகுதியைச் சேர்ந்த பஸ்தியான் என்ற மீனவரின் விசைப்படகில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளது இதில் விசைப்படகு கவிழ்ந்த நிலையில் அதிலிருந்த ஏழு மீனவர்கள் உயிருக்கு போராடினர் அப்போது அங்கு வந்த மற்றொரு விசைப்படகு மீனவர்கள் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த மீனவர்களை காப்பாற்றினர் 
பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே வந்து இலங்கை இருவந்து கப்பல் வந்து வேணுமே எங்களை தாக்கி படகில் நேருக்கு நேராக முட்டி தாக்கிட்டு போட்டு தாந்துருச்சு இப்போ தாரும்போது போட்டில் இருந்த ஆளுக்க செட்டில் பேசி பக்கத்தில் இருந்த சேனி போட்டில் கூப்பிட்டு கம்பெனி போட்டிகளில் கம்பெனி போட்டியில் வர சொல்லி அவங்கள ஆளுக்களை மட்டும் ஏற்றிட்டு வந்திருக்காங்க போட்டு முழுமையாக தாந்துருச்சு முழுமையாக சேதாரம் ஆகி போச்சு ஆளுக்களை உயிரை இப்போ காப்பாற்றினதே பெரிய விஷயம் இது கொஞ்சம் நல்ல நடவடிக்கை எடுத்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் திரும்ப நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கும் கவர்மெண்ட் செய்தால் நடவடிக்கை எடுக்கணும்
இதுகுறித்து தெரிவித்த அவர்கள் கபடி வீரரான தங்களது தந்தை மற்றும் பயிற்சியாளர் தினேஷ் குமார் ஆகியோர் கொடுத்த ஊக்கமும் பயிற்சியுமே தங்களது ஆர்வத்தை கபடியில் அதிகரித்ததாக தெரிவித்தனர் தொடர்ந்து இந்திய அணியில் இடம்பெற்று வெற்றிகளை குவிக்க வேண்டும் என்பதே தங்களின் லட்சியம் என தெரிவிக்கும் அவர்கள் சத்துணவு கிடைக்காமல் குடும்ப வறுமை காரணமாக ரேசன் அரிசியை சாப்பிட்டு விளையாடி வருவதாக தெரிவித்தனர் சகோதரிகள் ஜனனி சத்யா கிருஷாந்தி எங்க அப்பா சின்ன கபடி பிளேயர் முன்னாள் கபடி வீரர் எங்க அண்ணாவும் முன்னாள் கபடி வீரர் அவங்கள பார்த்து பார்த்து நான் எங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அப்புறம் அண்ணாட்ட சொன்ன இந்த மாதிரி நான் நாங்களும் விளாட வரோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அவர் வந்து சரி வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளப்பு இருக்கு எங்க ஊர்ல காந்தமலை ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்னு அந்த கிளப்ல வந்து ஜாயின் பண்ணி நாங்க வந்து இப்ப விளையாடி பெஸ்டா எங்க கேமும் பெஸ்டா கட்டிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லை நாங்க ரேஷன் கடையில போற அரிசி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம் ஏதாவது கவர்மெண்ட் பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் படிக்கிறது கூட அவ்வளோ சிரமமாக இருக்குது எங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் எய்ம் நான் இந்தியா டீமுக்காக நான் நாங்கள் மூணு பேர் விளையாடி கொடுக்கணும் அதுதான் எங்களோட கோல் இதற்கிடையில் தான் ஒரு கபடி வீரராக இருந்தும் குடும்ப வறுமை காரணமாக தனது மகள்களின் விளையாட்டு லட்சியத்தை அடைய உதவ முடியுமா என்ற அச்சம் இருப்பதாகவும் ஆகவே தனது மகள்களின் விளையாட்டு ஆர்வத்திற்கு உதவிகளை எதிர்பார்ப்பதாகவும் தெரிவித்தார் வீராங்கனைகளின் தந்தை முருகேசன் நான் ஒரு காலத்தில் கபடி பிள்ளையராக இருந்தேன் எனக்கு அந்த காலத்தில் எனக்கு எங்கள் அம்மா அப்பாவால் படிக்க வைக்க முடியல நான் எனக்கு குடும்ப சூழ்நிலை அதை என் பிள்ளைகளாக கனவு நிறைவேற்றணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து இந்த ஆண்களுக்கு ப்ரோ கபடி வச்ச மாதிரி பெண்களுக்கும் ப்ரோ கபடி வைக்கணும்னு என்னுடைய ஆசை கையா இதற்கிடையில் கிடைத்த அரசு வேலையை உதறிவிட்டு கிராமப்புறங்களில் சிறந்த கபடி விளையாட்டு வீரர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் கடந்த மூன்று வருடங்களாக கபடி பயிற்சி மையத்தை நடத்தி வருவதாக பயிற்சியாளர் தினேஷ் குமார் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து அந்த வகையில் பயிற்சி பெற்று வரும் மூன்று மாணவிகளும் சிறப்பாக விளையாடி வருவதாகவும் தெரிவித்தார் கபடி பயிற்சியாளர் தினேஷ் குமார் திருவண்ணாமலையில் வந்து மேட்ச் நடந்துச்சு அதனால் வந்துட்டு சீனியர் வந்துட்டு மாநில அளவான அமைச்சூர் கபடி கிளப்போட வந்து இது நடந்துச்சு ஸ்டே ஸ்டேட் மேட்ச் நடந்துச்சு அதில் வந்து நம்ம பொண்ணு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதே பெரிய விஷயம் இந்த இந்த குறுகிய காலத்தில் மேலே வரதுங்கிறது பெரிய விஷயம் இப்போ மென்னில் போயிட்டு இப்போ சீனியர் மென்னில் போயிட்டு ஆடியிருக்காங்க அப்போ ஆடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேர்ட் பொசிஷன் அதாவது நான் வந்துட்டு டை பிரேக் ஆகிடுச்சு பாயிண்ட் ஈக்குவல் போச்சு ஈரோட்டுக்கு அவங்களுக்கு ஃபைனல் இது செமி ஆடுறாங்க பாயிண்ட் ஈக்குவல் போச்சு அதுக்கப்புறம் டை பிரேக் வைக்கிறாங்க ஒரு பாயிண்ட்டில் தான் விட்டுட்டு வராங்க இப்போ அந்த ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து தான் இவங்க வின்னர் ஆகிருப்பாங்க சபரிமலை ஐயப்பன் மீது காதல் கொண்டு மனம் முடிக்க காத்திருந்த மாளிகை ஒரு தம்மன் மஞ்ச மாதாவிற்கு இந்த ஆண்டும் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது சபரிமலை ஐயப்பன் என்றாலே பிரம்மச்சரியம் தான் என அனைவருக்கும் நினைவு வரும் ஆனால் சபரிமலை ஐயப்பனுக்கும் ஒரு காதல் கதை உள்ளது குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத பந்தல அரசன் ராஜசேகரன் வனத்திற்குள் வேட்டையாட சென்ற போது அங்கு கழுத்தில் மணியோடு இருந்த குழந்தையை தூக்கி வந்து மணிகண்டன் என பெயர் சுட்டி அரண்மனையில் வளர்த்து வந்துள்ளார் ஒரு சமயத்தில் பந்தள அரசர் மணிகண்டனை வில்வித்தை பயில மதுரை பாண்டிய மன்னரிடம் அனுப்புகிறார் அங்கு பனிப்பெண்ணாக இருந்த மஞ்ச மாதா மணிகண்டன் மீது காதல் பயப்படுகிறார் வில்வித்தை பயிற்சி காலம் நிறைவடைய மணிகண்டனை அழைத்து செல்ல வரும் பந்தல அரசர் பனி பெண்கள் தேவைப்படுவதாக சிலரை அங்கிருந்து அழைத்து செல்கிறார் அதில் மஞ்ச மாதாவும் ஒருவர் மணிகண்டன் பந்தளம் ராஜ குடும்ப வாரிசாகி விடுவாரோ என அச்சமடைந்த பந்தள மகாராணி தனது உடல் நல குறைவை சரி செய்ய புலிப்பால் வேண்டும் என கூறி மணிகண்டனை வனத்திற்குள் அனுப்புகிறார் வனத்திற்குள் சென்ற மணிகண்டன் ஒரு புலி கூட்டத்தையே அழைத்து வந்து மகாராணிக்கு புலிப்பால் கொடுக்கிறார் அதே நேரம் மகாராணியின் சூட்சமம் உணர்ந்த மணிகண்டன் அரண்மனையும் ஆட்சியும் வேண்டாம் என கோபித்துக் கொண்டு துறவரம் பூன வனத்திற்குள் செல்கிறார் மணிகண்டன் வனத்திற்கு புறப்பட அவருடனே மஞ்ச மாதாவும் செல்கிறார் இதனிடையே பந்தள அரசர் வைத்த ஒரு வேண்டுகோளுக்கு இணங்க சரங்கொத்தியில் நின்று ஒரு அம்பு எய்கிறார் மணிகண்டன் 
அந்த அம்பு விழுந்த இடத்தில் சென்று அமர்ந்து துறவரம் பூண்டு தியானம் செய்ய போவதாக கூறி புறப்படுகிறார் மணிகண்டன் அந்த அம்பு விழுந்த இடம்தான் இப்போதைய சபரிமலை அப்போது மஞ்ச மாதா துறவரம் பூண்டால் எனக்கு என்ன வழி என மணிகண்டனிடம் கேட்கிறார் அதற்கு மணிகண்டன் பிரம்மச்சரியம் பூண்டு தவம் இருக்கும் என்னை பார்க்க மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு பூஜை காலங்களில் முதன் முதலாக மாலை அணிந்து விரதம் இருக்கும் கன்னிச்சாமி எப்போது சபரிமலை வரவில்லையோ அந்த நாளில் உன்னை மனம் முடிப்பேன் என கூறியுள்ளார் கன்னிச்சாமி வந்ததற்கான அடையாளமாக இங்கு சரம் குத்துவார்கள் சரம் குத்தாத அன்று நான் உன்னை திருமணம் செய்து கொள்வேன் அதுவரை என் அருகிலேயே இரு என கூறி சென்றுள்ளார் மஞ்சமாதாவை காத்திருக்க வைத்து சென்ற இடம்தான் தற்போதைய மாளிகைபுரம் ஆண்டுதோறும் சபரிமலையில் மண்டல மற்றும் மகர விளக்கு பூஜை நிறைவடைந்த பின் பந்தள அரசர் வழங்கிய திருவாபரணங்கள் அணிந்து அரச கோலத்தில் மணிகண்டன் வருவார் என்ற ஆசையில் வெவ்வேறு பாவங்களை மாளிகைபுரத்தில் களமெழுத்து என்னும் ஓவியமாக வரைந்து கொண்டு காதலோடு காத்திருக்கிறார் மஞ்சமாதா மார்கழி முடிந்து தை மாதம் பிறந்ததால் புஞ்சை புளியம்பட்டி கால்நடை சந்தையில் ஆடு மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகள் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது ஈரோடு மாவட்டம் புஞ்சை புளியம்பட்டி கால்நடை சந்தைக்கு ஈரோடு திருப்பூர் கோவை நீலகிரி உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் கர்நாடகா உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் ஆடு மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகள் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன நாற்பது எருமைகள் ஐநூறு கலப்பின மாடுகள் முன்னூற்று ஐம்பது ஜெர்சி மாடுகள் நூறு வளர்ப்பு கன்றுகள் மற்றும் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆடுகளை விவசாயிகள் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தனர் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வியாபாரிகள் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்போர் ஆடு மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகளை வாங்க ஆர்வம் காட்டினர் எருமை மாடுகள் முப்பத்தி ரூபாய்க்கும் கருப்பு வெள்ளை மாடு நாற்பத்தி ரூபாய்க்கும் ஜெர்சி ஐம்பத்தி ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டன அதேபோல் ஆட்டுக்குட்டி ஒன்று இரண்டாயிரம் ரூபாய் முதல் நான்காயிரம் ரூபாய் வரையிலும் விலை போனது சந்தைக்கு விற்பனைக்கு கொண்டு வரப்பட்ட இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கால்நடைகள் மொத்தமாக இரண்டு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனையானது என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர் மேட்டூர் அருகே சிறுத்தை புலி நடமாட்டத்தால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே உள்ள கோனூர் ஊராட்சியில் சிறுத்தை புலி நடமாட்டம் இருப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் வனத்துறையினருக்கு புகார் அளித்ததையடுத்து வனச்சரகர் அறிவழகன் தலைமையிலான வனத்துறையினர் மணக்காடு பகுதியில் முகாமிட்டுள்ளனர் மேலும் கண்காணிப்பு கேமராவில் சிறுத்தை புலி நடமாட்டம் பதிவாகி உள்ளதா என தொடர்ந்து வனத்துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் தொடர்ந்து கிராமத்தை ஒட்டியுள்ள வனப்பகுதியில் ரோந்து பணியிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மேலும் செல்லம்பட்டி வளர்ச்சரகத்திலிருந்து கூண்டு கொண்டு வரப்பட்டு கூண்டுக்குள் ஆட்டை வைத்து சிறுத்தை புலியை பிடிக்க முயற்சித்து வருகின்றனர் இரவு நேரத்தில் கிராம மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது எனவும் வனத்துறையினர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் கோவையில் பழங்கால நாணயங்கள் மற்றும் கரன்சிகள் மீது கொண்ட ஈர்ப்பின் காரணமாக பழமையை பாதுகாக்கும் முயற்சியில் சிறுமி ஒருவர் ஈடுபட்டு வருகிறார் பொள்ளாச்சி கந்தசாமி வீதியைச் சேர்ந்த முருகேசன் என்பவரது மகள் மிருதுளா ஏழாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் இவர் சிறு வயது முதல் பழங்கால நாணயங்கள் மற்றும் ரூபாய் நோட்டுகளை சேகரிப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார் அந்த வகையில் தலைவர்களை சிறப்பித்தும் முக்கிய நிகழ்வுகளை சிறப்பித்தும் வெளியிடப்பட்ட நாணயங்கள் ஐம்பதாவது சுதந்திர வெள்ளி விழா பொன் விழா நினைவாக வெளியிடப்பட்ட நாணயங்கள் என பல்வேறு தலைவர்களின் நூற்றாண்டு விழா நாணயங்கள் அஞ்சல் தலைகளையும் சேகரித்து வருகிறார் அதேபோல் தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் சிறப்பு குறித்து ரிசர்வ் வங்கி வெளியிடப்பட்ட நாணயங்கள் வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு பழங்கால ரூபாய் நோட்டுகளை ஏராளமாக சேகரித்து வைத்துள்ளார் எங்க தாத்தா எங்க அப்பா நான் மூணு தலைமுறையா காயின்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நான் எனக்கு வந்து என்னென்ன காயின்ஸ் இருக்குன்னா வந்து மகாத்மா காந்தி நேரு அம்பேத்கர் அதுக்கப்புறம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே காயின் சோழ மன்னர்கள் யூஸ் பண்ண காயின்ஸ் இதெல்லாம் நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தனது தாத்தா தந்தை போல பண்டைய நாணயங்கள் ரூபாய் நோட்டுகள் சேர்ப்பதில் ஆர்வம் காட்டும் தாம் தமது சேகரிப்புகளின் பெரும்பகுதியை அரசிடம் ஒப்படைத்து அருங்காட்சியகத்தில் வைக்க கேட்டுக்கொள்ளப் போவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் குழந்தைகளின் உலகை குத்தகைக்கு எடுத்துக் கொள்கின்றன பொம்மைகளும் விளையாட்டுப் பொருட்களும் 
சிறு பிள்ளைகளின் பொழுதுபோக்கு அம்சமாக இருக்கும் விளையாட்டு பொம்மைகளுக்கும் ஆயுட்காலம் உள்ளது ஆம் ஐஎஸ்ஐ பிஏஎஸ் தர சான்றிதழ் பெற்ற விளையாட்டுப் பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்கின்றனர் விஞ்ஞானிகள் சென்னை வேளச்சேரியில் உள்ள பிரபல மால் ஒன்றில் செயல்பட்டு வரும் பொம்மைகள் விற்பனை நிலையத்தில் முறையாக தர சான்றிதழ் பெறாமல் விற்கப்பட்டு வந்த அறுநூற்று முப்பது பொருட்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மேலும் கடை மீது இந்திய தரநிலை சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் விளையாட்டுப் பொருட்களுடன் அதிக நேரத்தை செலவிடும் குழந்தைகளுக்கு அப்பொருட்கள் தரக்குறைவாய் இருப்பது பாதிப்பு ஏற்படுவதாக தேசிய குழந்தைகள் அமைப்பிலிருந்து அதிக புகார்கள் வந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒராம் ஆண்டு முதல் குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் பொருட்களுக்கு தரநிலை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது விளையாட்டுப் பொருட்களின் இயக்கத்தன்மை பொருட்களின் எரியக்கூடிய தன்மை நிறமிகளின் வேதியல் தன்மை மின் விளையாட்டுப் பொருட்களின் பாதுகாப்பு பொம்மைகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்பிரிங் நட்டு போன்ற பொருட்களின் உறுதித்தன்மை ஆகியவற்றை தரநிலையாக கொண்டு விளையாட்டுப் பொருட்களுக்கான இந்திய தரநிலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் மொத்தம் ஆயிரத்தி இருநூறு பொருட்களுக்கு தரநிலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் கட்டாயம் ஐஎஸ்ஐ முத்திரை இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் என்கிற பட்டியலில் குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டுப் பொருட்களையும் இந்திய தர நிர்ணய அமையகம் இணைத்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் வருடம் விளையாட்டுப் பொருட்கள் தொடர்பான விபத்தில் ஒரு லட்சம் குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டதாக தேசிய குழந்தைகள் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது குழந்தைகளை மகிழ்விப்பதற்காக வாங்கப்படும் விளையாட்டு பொம்மைகள் குழந்தைகளுக்கே பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது எனவே ஐஎஸ்ஐ முத்திரை கொண்ட விளையாட்டுப் பொருட்களை வாங்குவதும் விற்பதும் நாளைய தலைமுறையினருக்கு நாம் செய்யும் கைமாறாகும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு சத்துணவு வழங்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது கொரோனா தொற்றின் காரணமாக பள்ளிகள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் சத்துணவு திட்டத்தின் கீழ் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கான உலர் உணவுப் பொருட்களை வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது மேலும் அரிசி பருப்பு உள்ளிட்ட உலர் உணவுப் பொருட்களுடன் முட்டைகளையும் சேர்த்து விநியோகிக்க ஆணை பிறப்பித்துள்ளது ஜனவரி மாதத்துக்கான வேலை நாட்களை மட்டும் கணக்கிட்டு மாணவர்களை பள்ளிகளுக்கு வரவழைத்து விநியோகிக்கவும் பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடம் கொரோனா குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும் தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மல்லாபுரம் பகுதியில் பதினோரு மைல்கள் உயிரிழந்த விவகாரத்தில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் மல்லாபுரம் பாப்பாத்தி மூளை ஓடை பகுதியில் மக்காச்சோள பயிர்களை உண்டு பதினோரு மைல்கள் உயிரிழந்தன இதுகுறித்த தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் மைல்களை மீட்டு கால்நடை மருத்துவர்கள் உதவியுடன் பிரேத பரிசோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது மைல்கள் குறுணை மருந்து கலந்த மக்காசோள பயிர்களை உண்டது தெரிய வந்தது இதையடுத்து அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த தர்மலிங்கம் சுப்பிரமணி ஆகியோரை அதிகாரிகள் கைது செய்து திருக்கோவிலூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியப்பாடி செட்டியப்பனூர் பகுதியில் முகக்கவசம் அணியாமல் வருபவர்களை கண்காணிக்கும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டு வந்தனர் அப்போது அவ்வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் கணவருடன் வந்த ஒரு பெண் முகக்கவசம் அணியாததால் அவருக்கு போலீசார் ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர் அதற்கு கொரோனா காலத்தில் வருமானம் இல்லாத நிலையில் அவ்வளவு தொகையை தன்னால் கட்ட இயலாது என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன் கையில் இருந்த நூறு ரூபாயை மட்டும் செலுத்திவிட்டு புறப்பட்டு சென்றார் பெரம்பலூரில் சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்திற்குள்ளானதில் மூன்று பெண்கள் உயிரிழந்தனர் பெரம்பலூர் முத்துநகர் டயானா நகரில் வைத்தியலிங்கம் என்பவரது வீட்டில் ஹாலோ பிளாக் சுவற்றால் ஆன கட்டிடத்தின் நடுவே மண் நிரப்பும் பணி நடைபெற்று வந்தது பணியின் இடையே அங்கு வேலை பார்த்தவர்கள் சுவற்றின் அருகே அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்த போது ஒரு பக்க சுவர் இடிந்து விழுந்துள்ளது இடிப்பாட்டில் சிக்கி கற்பகம் ராமாயி ஆகிய இருவரும் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் அருகில் இருந்தவர்கள் இடிப்பாட்டில் சிக்கிய மற்றொரு பெண் பூவாயி என்பவரை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த நிலையில் பூவாயி என்பவரும் உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார் சென்னை எண்ணூர் அனல் மின் நிலையம் விரிவாக்க பணிகளுக்கான கருத்து கேட்பு கூட்டம் மூன்றாவது முறையாக தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா பரவல் காரணமாக கூட்டம் வரும் பிப்ரவரி இருபத்தைந்தாம் தேதி நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
ஈரோடு மாவட்டத்தில் கடந்த பத்து நாட்களில் பயிற்சி டிஎஸ்பி இரண்டு ஆய்வாளர்கள் உள்பட இருபது போலீசார் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனையடுத்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக கிருமி நாசினி செலுத்தும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்றது அரையலூர் மாவட்டத்தில் ஊரக வளர்ச்சித் துறையின் சார்பில் சாலை மேம்படுத்தும் பணி நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டுதல் சுகாதார வளாகம் அமைக்கும் பணி ஆகியவை நடைபெற்று வருகின்றன அந்த பணிகளை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் ரமண சரஸ்வதி ஆய்வு செய்தார் தொடர்ந்து கள்ளக்குடி மற்றும் கருப்பிலா கட்டளை கிராமத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு பணி மற்றும் அங்கன்வாடி கட்டிடம் கட்டும் பணிகளையும் நேரில் பார்வையிட்டு விரைந்து முடித்து தர உத்தரவிட்டார் திருவையாறு திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட விவகாரத்தில் ஹாஸ்டல் வார்டன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அரியலூர் மாவட்டம் வடுகுப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் லாவண்யா விடுதியில் தங்கியிருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்த அவரை வார்டன் சகாய மேரி என்பவர் விடுதி அறைகளை சுத்தம் செய்ய வற்புறுத்தியதால் பூச்சி மருந்து குடித்துள்ளார் இதையடுத்து மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பணனின்றி உயிரிழந்தார் இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் வார்டன் சகாய மேரியை கைது செய்தனர் வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு அனுப்புவதாக பலரிடம் முப்பது லட்சம் ரூபாய் வரை மோசடி செய்த வழக்கில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் அருகே உள்ள ஆயுங்குடி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ராஜமாணிக்கம் என்பவரை புதுக்கோட்டை நகர காவல் நிலைய போலீசார் கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மதுரை வண்டியூர் பகுதியில் பதுங்கியிருந்து கஞ்சா விற்பனை செய்த பிரதாப் குமார் வெற்றிவேல் மாரிமுத்து ராம்குமார் ஆகியோரை கைது செய்து இரண்டு கிலோ கஞ்சா மற்றும் மூன்று அறிவாள்கள் இரண்டு கத்திகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் தொடர்ந்து அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்த அண்ணாநகர் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்